بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو پاک انفوٹینر ناظرین پاک فضائیہ ہمارے ملک کی ایک انتہائی پروفیشنل فورس ہے جو نہ صرف مقامی سطح پر جے ایف سیونٹین تھنڈر جیسے جدید ترین ہتھیار بنا رہی ہے بلکہ بیرونی دنیا سے بھی جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں کوشاں ہے ناظرین پاک فضائیہ کی آرگنائزیشنل پروفیشنلزم کا عملی مظاہرہ آپ نے ستائیس فروری دوہزار انیس کو دیکھا تھا کہ کیسے اپنے سے چھ گنا بڑے دشمن کو انتہائی پروفیشنل طریقے سے مات دی پوری دنیا پاک فضائیہ کے اس عمل کی معترف ہے ناظرین آج میں آپ کو پاک فضائیہ کے ایک ایسے ہی ہتھیار کے بارے میں بتاؤں گا جس نے ستائیس فروری دوہزار انیس کو دشمن کو اندھا کر دیا تھا ناظرین یہ ہتھیار پاک فضائیہ نے ایک یورپی ملک کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے آج ہم اس ہی ہتھیار کے بارے میں بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ناظرین آج ہم بات کریں گے پاک فضائیہ کے سپیشل مشن کے لیے تیار کردہ فالکن ٹوئنٹی کی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈسالٹ فالکن ٹوئنٹی فرانس کا بنایا ہوا تیارہ ہے یہ تیارہ اصل میں وی آئی پی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ چودہ مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ دو پائلٹ اس تیارے کو اڑاتے ہیں اس تیارے میں دو ٹربو فین انجن نصب کیے گئے ہیں اور یہ تیارہ آٹھ سو باسٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے ناظرین یہ تیارہ تقریباً تیتیس سو پچاس کلومیٹر کے ریڈیس میں رہ کر اپنا مشن سر انجام دے سکتا ہے یعنی یہ بھارت کی دوسری طرف سے گھوم کر بھی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے اس تیارے کا وزن تقریباً سات ٹن ہے جبکہ یہ اضافی چھ ٹن وزن اٹھا کر لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ تیارہ پاکستان ایئر فورس میں بطور وی آئی پی ٹرانسپورٹ شامل ہوا تھا انیس سو چھیاسی میں پاکستان کی فضائیہ نے تین ڈسالٹ فالکن خریدے تھے اور کئی سال تک ان کو وی آئی پی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا لیکن پھر اس کام کے لیے گلف سٹریم جیٹ خریدے گئے ناظرین گلف سٹریم جیٹ آنے کے بعد فالکن ٹوئنٹی کو وی آئی پی سروس سے نکال کر دوبارہ فرانس بھیجا گیا جہاں اس میں خاص تبدیلیاں کر کے اسے جنگی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا اس تیارے میں جدید ٹرین الیکٹرانک وار فیئر سسٹم الیکٹرانک وار فیئر کاؤنٹر میئرس اور الیکٹرانک وار فیئر سپورٹ میئرس کے پارٹس نصب کیے گئے اور یوں اسے جنگی مقاصد کے لیے ریڈی کیا گیا ناظرین یہ تیارہ ریڈارز کو جیم کرنے اور انہیں دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے پاکستان کے تینوں فالکن ٹوئنٹی کو پاک فضائیہ کا چوبیس نمبر اسکواڈن استعمال کرتا ہے اس اسکواڈن کو بلائنڈر اسکواڈن بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ اسکواڈن جنگ کے دنوں میں دشمن کو اندھا کرنے کا کام کرتا ہے اندھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے ریڈارز کو جام کر دیتا ہے اور دشمن کے جہازوں کے کمیونیکیشن کے آلات کو بھی جام کر دیتا ہے اور یوں دشمن کے پائلٹ اپنے گراؤنڈ اسٹیشن کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے قابل نہیں رہتے ناظرین کسی بھی فضائیہ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو گراؤنڈ اسٹیشن سے پائلٹ کو سپورٹ نہ ملے وہ ہوا میں کسی طور پر بھی کسی چیز کو تباہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا یعنی اس کی آنکھیں زمین پر موجود ریڈارس ہوتی ہیں اور جب زمین پر موجود ریڈارس ہی جیم ہو جاتے ہیں تو پائلٹ اندھا ہو جاتا ہے ناظرین پاک فضائیہ نے ان تیاروں کو اپ گریڈ کر کے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی حاصل کی بلکہ کئی ملین ڈالر کی بچت بھی کی اگر پاکستان اس مقصد کے لیے نئے تیارے خریدتا تو ملکی خزانے پر بوجھ بھی بڑھتا کیونکہ جو تیارے اس مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اور پاکستان جیسے کمزور معیشت والے ملک کے لیے مہنگے تیارے خریدنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ پہلے ہی یہاں پہ کچھ کم علم لوگ فوج کے بجٹ پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ فوج اسی پرسینٹ بجٹ کھا جاتی ہے حالانکہ حقیقت کے برعکس ہے وہ صرف اپنی کم علمی اور اپنے سیاسی آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں انہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں ہوتا ناظرین امید کرتا ہوں میری یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر حاضر ہوں گا تھینک یو ویری مچ اللہ حافظ